And yes, I'm your friend. And welcome back to another episode of EBS s e n g w a l y o n g o I'm Megan b o w e r 안녕하세요, 여러분. EBS 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 명세 안녕하세요. Hello. What's wrong? Why are you biting your fingernails? Because when I get nervous or stressed, I bite my fingernails. Oh, 그렇군요. 뭔가 토끼 같아요. Oh, I do. <웃음> Really? 네, 이렇게 하니까 아, 그 스트레스를 right. 받았을 때 손톱을 물어뜯을 수도 있잖아요. 그런 사람들도 있는데 오늘은 그 이야기를 한번 해보겠습니다. 근데 꼭 손톱이 아닐 수도 있죠. Mm. 스트레스를 받을 때 나는 이렇게 되더라 라고 하는 right. 그런 이야기를 좀 전반적으로 해보죠. Mm-hmm. 오늘의 핵심 표현 먼저 소개를 해주실까요? Okay, so today's key expression is I bite my nails when I'm stressed. Mm-hmm. I bite my nails when I'm stressed. 네. 저는 스트레스를 받으면 손톱을 물어뜯어요 라고 했는데 여기서는 fingernails 라고 하지도 않았어요. Right. But we know it's fingernails. 그렇죠. Right. It's not toenails. 아, 발톱 of 아니고 <웃음> 어렵겠는데요. 그리고 물론 우리 벽에 박는 못도 아니죠. Right. It's not that because 음. your teeth would, would break. You know? 그렇죠. 네. <웃음> 자, 그래서 저는 스트레스를 받으면 손톱을 물어뜯어요 라고 하는 이 문장 단어 공부해보고 오겠습니다. Sounds good. It's time for vocabulary breakdown. breakdown. <웃음> 오늘의 핵심 문장에서 함께 볼 단어는요 바로 I bite my nails라고 할때 bite입니다. I bite my nails when I'm stressed. 스트레스를 받을 때 I bite. bite는 물다라는 뜻이죠. 물다. 물다를 이용해서 그냥 bite 하고 끝나면 또 응용을 못 하니까 한번 관련 표현들 두 개만 소개하겠습니다. 첫 번째로 이제 한입거리라고 말할 때쓸수 있는 어, 자주 쓰이는 표현이 있는데요. 바로 bite size, bite size, bite size라는 말도 보실 거고요. bite sized d까지 붙은 형태도 자주 볼수 있을 겁니다. 뭐 예를 들어서 여러분이 공부하는 뭐 영어 강좌 이런 것들이 짧아요. 짧아서 bite sized lessons 이렇게 말하면 한입거리의 레슨. 부담 없는 그런 분량이라는 그런 의미가 되겠죠. 바이트 사이즈 많이 볼수 있는 그런 표현이고 그리고 두 번째로 또 여기서도 바이트가 명사 형태로 쓰여서 have a bite to eat 하면 그냥 have a bite 하면 무슨 뜻이죠? 무는 것을 가지다 한입 물다라는 건데 그냥 무는 게 아니고 음식이기 때문에 to eat have a bite to eat 또는 grab a bite to eat 하면 간단히 뭔가를 먹는 것을 말합니다. Grab a bite to eat, have a bite to eat 해놓고 많이 배부르게 먹는 거라면 좀 어색할 수 있습니다. 자, 그래서 bite, 물다인데 bite size, 그리고 have a bite to eat까지 공부해보죠. Okay, so that was the vocabulary necessary for this sentence. Sure it was. So now let's move on and practice the pronunciation. Okay, sounds good. Okay, it's time for pronunciation. Practice. practice. Mm-hmm. Okay, so today we're going to look at the part bite my nails. Mm-hmm. I mean, bite my nails. Mm-hmm. <laughs> I was trying to say it, you know, broken up. Okay. Bite my nails. 네, 어떤 부분을 주의해야 되죠? Okay, so the T and the M, well, the T-E sound and the M are kind of connected together. Mm. So you wouldn't really say bites my nails. Bites my nails. It's kind of weird. So you kind of have to also make the T a little bit softer. Mm-hmm. It's more like bite my nails. 네. Bite my nails. 어 그렇다고 해서 by my처럼 되지는 않아, 않아요. Yeah. 그렇지만 T가 살아는 있는데 굉장히 약해지죠. Right. It's more like you stop the airflow mm-hmm. out. Bite instead 그렇죠. of actually adding more air. 맞아요. Bite my nails. B I T E. 이것을 그냥 독립적으로 읽었을 때 영어 발음은 bite. Right. T. 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 끝에 나오죠. 그렇지만 right. 이제 다른 단어가 뒤에 오고 특히 M이 오기 때문에 bite my 하면은 힘들고요. Right, bite so just my. bite. 네. Like before the t, bite my nails. Yeah. 그렇죠. Yeah. 이것만 빼주면 되겠네요. Right, just take out the t and stop the air. Bite my nails. That makes nails. sense. Right. 자, 그러면 전체 문장도 한번 읽어주시죠. Okay, so the whole sentence is I bite my nails when I'm stressed. Mm-hmm. I bite my nails when I'm stressed. 저는 스트레스를 받을 때 손톱을 물어뜯어요 라고 하는 문장. 그러면 전체 문장과 그 방금 전에 주의해야 될 부분을 1대1로 연습을 해보겠습니다. This is your one-on-one session with Megan. 
Okay. <laughs> so, why don't you guys repeat after me? 여러분 크게 따라해 보세요. Okay. So, today we're just going to be looking at bite my nails. Now, when you say it, you take off the t sound and you just say bite my nails. So, let's say that together two times, okay? Bite my nails. Bite my nails. Okay, good. So let's just read the whole sentence together two times now. The whole sentence is, I bite my nails when I'm stressed. I bite my nails when I'm stressed. Perfect. <laughs> All right, great job everybody. Now let's move into, well, a storytelling session. Ooh, okay. <laughs> so it's time for us to move into the segment where we will take a look at a clip sent to us from a native speaker. 네, so 좋아요. it's time for English on, on the, the go. go. 